Hello, Sabu, my Punta Pinoy, Arlo Corona Martes, October 6th, 2023. Sabas na nada, ang mga katulad ka ninyo, kaya mga balitang na hipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Apo ipakita ka ninyo, kaya mga front pages, sa mga pamantalaan lokal o nasyonal, o mga kutlusap kami, o pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahaw ng inyong text messages, ngayon parang ating ating tulba noon. Ang weather report, musunod karong taot-taot. Ako si Manny de los Santos Rabacal, ang sabi sa naandan, kaubanato at ang partner matagbuntag, kung si Hal Maluwano Inokando Tabar. Kons, may buntag. May buntag, may buntag sa viewers sa Hello Sabu, may buntag Pinoy. Samtang nagpaabot as itong weather update, ikas pag-aasa maktan at sa unahon pagpadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal at itong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Battle for Survival, National Strike Looms Amid Fuel Price Fears. Sa Superbalita sa Sunstar, na igo sa motor tipi. Sa The Freeman, initial haul at Kinalumsan River, 31 tons of garbage. Sa Banat News, sa The Freeman, duha ka gun for hire na dakpan o sana angol. Gialarma, apa nakipinusilay sa mga pulis. Sa Philippine Daily Inquirer, 7 OFWs missing, 22 saved as war in Israel rages. Sa Philippine Star, 7 Pinoy's feared held by Hamas. Sa Manila Bulletin, 22 Filipinos rescued in Israel, one taken hostage, six missing as war rages according to the DFA. Ug sa tempo. Pinoy's rescued. Filipino taken hostage, six others missing in Israel. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal o national sa among pagbalik, among paningkamutan ng mapadangat kaninyo atong weather update o nga atong mga balita usab nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello, Sabu. Hello, Sabu. Maayong Pinoy. Balik sa Hello sa Bumayong Buntag Pinoy, ang karoon sa ato mga balita. Nagunas itong mga balita, karong buntaga, Commission on Elections con Comelec 7 o mga tinugyanan sa Balaod, nagsabot alang sa ipatumang hugot na seguridad sa umaabot ng barangay o sangguniang kabataan ng elections. Tungod ni ini, anaanas 90% ang kaandam nining nagkadool ng eleksyon karong tapos buwan. Ang kasayuran ay hatod ni Gia Navarro. Gihan ay nasa Commission on Elections 7 ang ipatumang hugot na seguridad sa barangay o sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30. Nagkita sila sa mga kadagkuan sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard o ubang ahinsya aron mahan ay ang ilang security plan. Sa igayong mahan ay nakini, gikatakda ng i-deploy ang mga tinugyanan sa balaod niya to sa tagsatag sa mga lugar sa labing daling panahon. Gibutyag di Comelec 7 Director Attorney Leonel Marco Castellano na anana karon sa 90% ang pagpangandam sa maabot nga eleksyon. Sa ilang preparation, hopefully this coming election in Cebu would be uh, peaceful and orderly. Ilaw man sa Giyapon sa ahensya ang malinaon o gapsay nga pagpaygayon sa piniliay nga to sa tagsatag sa mga barangay, lukop rehiyon. Tungod kini sa gipatumang whole of the government approach o ban ang mga ahensya sa kagamhanan. Because this will, ang eleksyon nato is concern sa tanan. This should be uh, kinahanglan mas successful 
para sa ato ang demokrasya. Yung panginaw usab sa Comelec 7 nga dili na musamot ang kagubot nga to sa tagsatag sa ka mga lugar. Ilabi na nga na itabo sa nakalabayng semana ang pagpamusil nga to sa kandidato sa pagkakapitan dito sa Balamban. I have talked to the provincial director of the Cebu Police Provincial Office. He assured me that they will be more proactive. Initial investigation also points that it could not, uh, maybe delete siya election related. Ian Navarro, CCTN News. Samtang taliwala sa sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo sa Central Visaya sa Police Regional Office 7 Mihulagway nga malinaw ra sa kinatibukan ang rehiyon. Gani ang crime volume ni Obusman mitandi sa kon itandi sa milabay mga buwan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisan sa nagsunod-sunod nga kaso sa pagpamusil sa Metro Cebu, Provinsa Sugbo o sa Bohol, gihulagway paghapon sa Police Regional Office 7 nga malinaw ng hapsay ang Central Visayas. Bato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Berin, hepe sa Police Regional Office 7, nga tinudunay na kong hagit ng ilang hanggang atubang sa pagkakaroon. Tungon sa bawag ng insidente sa pusil, apan pamiling luwas ang Tibok Region 7 sa publiko. Yang gibasihan ang crime statistics sa Central Visayas, nga ubos ka ayong index crimes, itandi sa nang labay ng mga buwan na nagpasabot lang nga malinaon ra ang rehiyon. Yes, may tay mga challenges sa uh, atong peace and security, but generally as far as our crime statistics is concerned, we are very peaceful and uh, safe, no? Uh, in fact, naatay decrease sa atong index crimes. But kining mga panghitabo karon uh, in Balamban and in Bohol, no, uh, we are trying to make sure nga dili na siya ma Hitabo pag otro, no? In fact, uh, the regional director is now in Bohol no? to make sure nga our police on the ground are up to perform their uh, function. Ngayon itong Hoybes, Oktobre 5, 2023, sa alas 4 sa hapon, giposil pa tayo sa riding in tandem ang konsyal sa barangay Kansamuroy, nga si Anastasio Pacquiao, kandidato pagkakapitan sa mga lugar, o ang konsyal sa lungsod sa Buena Vista sa lalawigan sa Bohol, nga gikan sa Sabungan. Gipasalig ni Pilaring ang kapulisan sa probinsya sa Bohol o Sugbo, na rin kamot nga masulbad sa labing daling panahon ang maong dagkong insidente nga nahitabo. Niawag lang siya sa komunidad, nga tabangan sila sa kapulisan tungod kay mamahimong daghan silag na sairan, nga ngayon nga itahibaw sa mga pulis alang sa kasulbaran sa sa krimen. Unang nang mimando si Police Brigadier General Antonio Averin sa mga sakop nga panambu ng ilang police visibility o beat patrol tungod kay kini ang mga kapugong sa sa krimen o dili isalig sa mga CCTV camera. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa lain bahin, groundbreaking alang sa itukod ng Mandawi City College gipaninguha nga ipahigayon karun to iga. Samtang gi-award na sa syudad ang scholarship program nga to sa 66 ka mga tinunan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Di pa rin nguha nga ipahigayon ang groundbreaking sa itukod nga campus sa Mandawi City College karong tuiga. Si Consul Malcolm Sanchez ang chairman sa Committee on Education ni Ingon. Nag-target nga sugda na ang construction sunod tuig. Before the year end siguro kung magka-groundbreaking ta. So next year, masugda na yun. Kaya mo mag target ni Mayor na masugda ang Mandawi City College. Na ano na ay budget. Ang dama na yun na kaya we are looking forward magod sa ito ang application for the COPC. So we could actually inform Chen na we are working also in our side na nagbuhat yun na magtukot ng facilities. Muna malikuwang yun na ito facilities. Ang syudad ni Andam na og 50 milyones pesos alang sa construction o mudugang pa og 70 milyones pesos. Ang campus planong itukod nga sa barangay Luok sa bakanting area area sa may MAC test o garaan ng BJMP Mandawi. Samtang na-award na sa syudad ang scholarship program sa karun ng school year sa 66 ka mga tinunana. Ang mga napiling tinunana, makadawat og 17,500 pesos matag semester o 35,000 pesos sa matag tuig. 30 ragita to ka scholars ang ato ang tagaan sa maong scholarship program. Pero with the budget and then mayor pursuing a punan yun ang ato ang, ang mga beneficiaries munang nahimu siya og 66 scholars for this academic year 2023-2024. 30 ka mga kabus nga tinunan o sab ang gidawat sa syudad alang sa maong programa ni Aging Tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Ilang ka panimalay sa City of Kitchen Paradise siyudad sa Lapu-Lapu na ugdaw sa sunog, electrical misuse, gituho ang hinungdan sa sunog. Ang kasayuran, ihatod ni Fudge Anthony Inso. Unang ka mga panimay ang naugdaw sa sunog kagahapon sa Sitio Kitchen Paradise, siyudad sa Lapu-Lapu. Kini ang gikumpirmar ni Nigel Banyasya, pangu sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ka ni Banyasya nga tulong ka mga balay, usab, anakanan sa kayo at tulong sa mga sunog. Lakip nga na responde usab sa sunog, si Mayor Junard Ahong Chan diin kinimisaad sa paghatag o gayuda sa mga nasunugan. Padin pa hinaong giimbestigar sa kamubiruhan ang hinungdan sa sunog, diin pipila ka mga residente na kadungog o pag-ulbo sa wala pa ang sunog doda sa kamuburuhan nga posibleng electrical misuse ang hinungdan nini. Para mga kaigsuna, no? ato nakita ka ron. Ipanikamutan na ito nga dili talabang ang kayo nga ito sa sityo paradise, no? Sa sityo kitchen, contain na ito siya. Nasaban nga mikabat sa kapin sa Shen Mill ang nahimong danyos sa mga sunog. Fatch and Fanny in so CCTN News. Sa atong katapusan nga balita, mga personnel sa Bureau of Fire Protection gipaubos sa pagbansay-bansay kung unsaon pag-rescue sa mga mananap sa masabitin, langgam, unggoy o guban pa nga di mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi. Ang kasayuran, ihato ni Sherry Zamayuy. Gipaubos o wildlife management training ang tanan nga kabumbirohan sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni SFO3 Wendell Villanueva ang tig pamaaba sa Cebu City Fire Department nga ang tumong sa maong pagbansay aron nga doon ay igo nga kaalam ang kabumbirohan sa husto nga pag-rescue sa mga wildlife animals ilabi na nga kanunay sila maoy madali nga matawagan aron sa pagluwa sa kinabuhi sa mga kahayupan. Gani atol sa mga rescue operation sa sunod-sunod nga pag-ulan o pagbaha sa Sugbo ubay-ubay na ng mga bitin ang ilang makuha ng manulod sa kabalayan. Nauna-una naan sa ito ang Cebu City Fire Marshal, si Fire Superintendent Rinaldo Inok nga magkigalayon sa uh, Department of Environment and Natural Resources aron matagan mi og igong kay Balo kung saan paghandol ng maong mga uh, klaseng mananap aron atong madakup, aron na uh, ma, uh, secure na to ang maong mga, mga mananap para walay disgasya ang mahitabo Tungod sa maong insidente, mimando ang fire marshal sa BFP Cebu City nga mas maayo nga doon ay igong nga kaalam ang tanan nga mga kabumbiruhan sa pag-rescue sa mga kayupan, mapaunggoy, iru, iring o uban pa. Aron nga ma-fully equipped sa mga paghandle sa sitwasyon, hinungdan nga nakigalayon sila nga sa Department of Environment and Natural Resources aron sa pagbansay sa tanan nga mga personel. Dugang panibilyan nueva nga ang mga representante gikan sa mga substation nga gipadala ato sa actual training Mosab ang mubansay sa ilang mga kauban, sa ilang istasyon aron nga ang tanan nga mga personel pamahimo nga makatabang sa pag-rescue. Basically, kaming tanan will undergo the same training after their training after this training, ilang ni ireko, ilang ipahibaw do sa mga kauban sa sa istasyon para kaming tanan uh, knowledgeable gyud sa on paghandle sa susamang insidente. So, Sherry Zamiuy, CCTN News. Bago ito mga balita ang nahipaw sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo ka itong nakita sa Sairi 47, dili sa CCTN, Channel 47. Duga mga balita, ang pag-iskutisgut rin sa mga balita. Gisuspenso ko no, ni Presidente Bongbong Marcos ang head sa Land Transportation Franchising and Regulatory Regulatory Board and Chairman yun mismo nga si Chofilo Guadis III. Kini, taliwa sa mga taho na doon ako ng korupsyon, ubos yung liderato. Bawa kinang ipaibaw sa Presidential Communications Office niya itong lunes kung kagahapon. Ang kabanduan ni Marcos, nigawa suman si Jeffrey Tumbado, kani Executive Assistant ni Guadis, ni pasangil sa giingong korupsyon sa ahensya tulos sa ka press conference sa transport group ng Manubela, Manibela. Ang Manibela ni Pahibaw sa paglusad ng nasundong transport strike sugod sa lunes, Oktober 16. Si Tumbado ni pasangil nga ang mga operator sa pampublikong mga sakyanan ni Bayan o hangtod 5 milyones pesos aron makakuha ang mga rota, prangkisa o mga special permit. Samtang si transportation Secretary Jaime Bautista ningon nga ilan ang investigar 
ang mga aligasyon batok kang guhadis. Kinig akusasyon, ipahibaw ni atong ibalikod na sa atol sa press conference kagahapon. Unya, uh, ang mga alleged ni ni mga kining uh, under the table transaction lagi, nagihimu ko no, uh, ang uh, mga modification sa mga rota, prioritization sa franchise paper permits, og uh, papers, og special permits. Ang uh, maulagini nga ang nag-expose uh, nini, ang iarasab ka assistant nga si Jeffrey Tumbado. O uh, modification of route kapag ikaw ay operator, gusto mong magkakuha ang uh, daan na ito, lalo na sa probinsya, mag-re-request ka ng modification of routes. Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasayo, uh, kahit po pwedeng uh, uh, at hindi pwede ay hanapan ito ng money. Nga bisag di pwede, basta magkabayad ka. Oh, Nagahapon dagang nakugang no kay walay any sign at all dito sulag lugo sa PCOO bagi post nila ang pagsuspenso sa presidente kang LTFRB chairman Chofilo Guadis the third o sa ilang pamahayag gibutang sab nga the president does not tolerate any misconduct in his administration and has instructed the immediate investigation of this matter he strongly condemns dishonesty and duplicity in public service wala sila ni tumbo kung unsay gidugayon kay usually sir mo mo ana mo gud na nga suspended for how many days months? Days, uh -huh. oh kana wala nya ang naka ang nakalisod ani sir kay bugat bugat ang nagbutyag kay iyahag yung kanhi executive assistant Ma oo nga usog kuno kaayong kaning hinatagay bribery was rampant at the LTFRB nya kani kuno imong giingom nga ruta pag usab sa mga ruta pag Uh, paglugwa aning mga special permits gipang baligya ko no na i don't million. know no unsay implikasyon ani kay kung imo una unaon guadis is not new to the department he was an appointee of the Duterte mm -hmm. oh nya kani ang tugikan sa nisag LTO so wa ko kay baw kung unsa gyoy kanang kanabang tinugdan aning tanan ba og unsa kadugay ni nilang gi monitor Basta kay murag ang nakaamong ani katong ni announce ang manibela nga magpahigayon sila og sunod-sunod nga mga liko protesta. Oh. Well, uh mura man og sa hingi pangutana kun og asa padung ang kwarta. Mm. Si tubado nag ganayon nga di pa siya makasulti sa pagkakaron. Mm. Kay uh, hangtod nga ma-file ko ng formal complaint batok sa office uh, sa ato sa office of the ombudsman. Amo. Mm. Suma so, kang tumbado si si Guadis nagsugod uh, having discussions on how they could benefit from the Lagayan scheme last March. Sabot-sabot na tayo sila. Nag-umpisa ito noong March. Nag-usap uh, kami ni Guadis, regular briefing ko sa kanya. Tapos medyo nag-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay lalo na kung ano ang dapat nga makapag-benefit sa amin. So, Moni, nga... Pero, so, akong pangutahan na, sir, nga nung karun na mga kanating... Mauna, murang nawa at tingnan na siya. Un, o, oh, unsa mga kain na itabo nga kalit man lang nga ikaw giyod ang namusog nga kung buto na nun, imamang amo. Posible nga, wala ni muna agwanta if tinuod mang gani, or posible sad nga dun ay laing hinungdan. Hmm. Mauna, nga... <laughs> Sige, ato na nang mahibawa na niya. Kunya, mm -hmm. nga kung kuya wani ni Kons, kaya murag, doon na siya mga pasabot-sabot, nga murag agubang kwarta, kung nung upadung ko dito sa Malacanang. Oo, oh, doon na yung mga inaanang istorya niya. Pero si Guadis, abogado man ni Ingon nga, kung ano po no, um, limpyo ang iyang konsensya, wa ko na siya kay bawaan ng mga aligasyon. Si Guadis, abogado, gitul, gitudlo kini si LTFRB ni atong Desyembre sa Malabang Tuig. Kanhi ni siya LTO head o kanhi sa DOTR Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure. Matod ni katong ihang former executive assistant nga mupasaka gid siya kaso siya o ang manibela. Hmm. So, what happened? Muna, ang manibela, murag mo support yung pagkaya niya. Muna, nga. I don't know. Tingnan lang nawa lang yun siya spasing. Mm. Para mo, pasaka ko na sila kasong graft sa umaabot ng mga adlaw aron matumbok yun mga nalambigit. 
si ambahin si Guadis mi himakak kabahin ini mga kurakot ng mga aligasyon no si si Guadis mi ingon nga as of this morning I was just in my office and I haven't learned of anything like that but if there's any we'll face those our conscience is clear so kagahapon mingon ang DOTR nga si Guadis gipaubos kini sa imbestigasyon human usab mi mando ang presidente sa iyang suspension si Transportation Secretary Jaime Bautista mi mando usab kang Guadis nga mo explain sa mga aligasyon nga kaning pagpangurakot og mga irregularidad bato kaniya si Bautista sa usa ka pamahayag ni Ingon we already launched an investigation on the allegations against the LTFRB while we are already evaluating the alleged irregularities involving Guadis we also issued a notice to explain against Guadis for him to shed light on the allegations gitumbok sab ni Bautista nga di sila mo tolerate og any form of corruption in the DOTR and will not have any second thoughts about imposing the stiffest sanction if the evidence so warrants. So, bisan pa man, Ana, og nga development, mag-strike niya po ng manibela. Karon yes. ko nung October 16, lunes, niya karon to protest the alleged corruption practices within the LTFRB. So, I, I hope dito na sila hapon no kuno mm. galing may nayon gyud ay apil na ba na. sa ilang supa ko no o ilang protestahan katong plano nga pag face out sa mga traditional no na, na mapila gyud ayon gyud makahi gyud may dito really boil down to that mm -hmm. eh maton uy mayo raman via her pa sa day to australia ni BI si Cebu City Mayor Mike Rama sa Kawasan Asod sa ikaduang higayon sud sa wa pay usa ka buwan. Ning higayon na ni tambong siya sa Tulukadlaw nga summit sa Australia nga nagrepresentar sa League of Cities of the Philippines is si presidente ini sa tumo nga makadali og mga pamuhunan gikan sa mga langyaw nga tigpa tiga pamuhunan mo mo gidi man tarungan gyud ka o presidente ka o na bisa kinsa ka mo mo gidi Si Rama mitambog sa 2023 Asia Pacific City Summit o Mayor's Forum APC Summit sa Brisbane, Australia. Magsugod ang kalihukan sa Miyerkules, Oktobre 11 o matapos sa Biyernes, Oktobre 13. Ang mayor ni Paibao ni Ini sa Sunstar Cebu pinagi sa telepono sa interview niya itong lunes. Ang APC Summit mo ang nag-ulag summit sa Asia Pacific na naghiusas na ng mga leader sa siyudad na doon labing maayo o labing hayag sa negosyo ang, ang website ni ni nag-iyon. Sige, Mayor, basta pag nakita kang madahang ang mga negosyo kay sa pagkaroon mo ko pa nakita na. O niya, kining uh, aritas sa eleksyon ko, uh, last week doon ako tayo gipahibaw ni ni, I don't know if this is still the same news, no? Na gipahibaw ni uh, Attorney Lionel Marco Castellano, Acting Regional Director sa Comelec 7, ng ang region ko ang Rio, nagkadawat o kapin sa 170 ka mga reklamo sa premature campaigning diin sa mayaging simana doon ay uh, napuunausap na nadugang na reklamo kung 180 na. The other week, nagkadawat uh, o reklamo gikan sa Task Force EPAL uh, wa pa na ilabot sa nadawat gikan sa mga opisina mato ni Castellano. Pay mangro ni Castellano sa mga kandidato nga sundo ng mga lagda sa Bukatan aron dili usangpot sa disqualification ang pagsupak sa mga balaod sa campaign period. Ako lang ipabot sa mga kandidato nga follow lang ta sa ato mga campaign period. You have come first uh, this far ayaw ihatag o ayaw irisgo ang iyong kandidatura just because na gusto mo uh, manlabang manlamang sa inyong kontra. It may be uh, karong eleksyon na makadaog ka, but later on ma-disqualified ka tungkol sa mga disqualification cases. Sa kasamtangan, libuan, <coughs> excuse me, kabang reklamo ang nagungung sa botan sa Comelec sa kauluhan alang sa dugang pagsusi. Ang tanang mga kandidato sa BSKE at tagarong na pukadlaw sa pagpangampanya sugod sa Oktobre 19 nato sa Oktobre 28. Kagahapon, Oktobre, Oktobre 9, gipangunuhan ni Comelec, sa Comelec 
ang Provincial Joint Security Control Center, a center alang sa pagpangandang usap sa seguridad sa umabot nga eleksyon. Lakip sa nisgutan ni ini, ang pagsusi sa matag barangay alang sa pagkategorize sa mga lugar nga ipaubos sa election concern o posibleng ideklarar ubos sa government control. Wala man na rin yung siyudad subukos, no? Naba? Kaunsa? Kanang uh, posibleng ibutang sa government control? Oh, wala pa ko kay Bao. Kung nabas lang na-identify kayo, surely that's in partnership with the PNP. In the, in, in the past, doon na ba din eh? Sa... I don't remember. Okay. Para kita mga higala sa uban nga mga pag-isgut-isgut, kining uh, wa pa na ikunoy luna alang sa socialized housing. Aro ba tubag ko ang uh, kakuang sa public housing resettlement sa mga kabos o uh, wa ipinuyanan ng Cebu City Government gustong makaangkon o 57 kaparsira sa yuta na doon ay luna na kapinsa sa isinta ka-ektarya sa upat ka mga barangay na i-deklarar kining socialized o economic housing sites. Marpil na tingalin ini ang ipangguba nining naapil sa trimester meter easement. Sa proposed resolution na ipirmahan ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, ang 57 ka mga parsira sa yuta gitumong alang sa South Coastal Urban Development kung SCAD project sa barangay Mambaling, Basak, San Nicolas, Kogun uh, Pardo o Ginayawan. But it's a local housing board resolution 2023-08053. Gusto si Syurat na magkaangkon o gadosi punto sa hektarya sa Mambaling. Sa ato pa hapit mga 3 hektarya sa Mambaling. 13.25 sa hektarya sa Basak sa Nicolás. 17.742 kaektarya sa Kogon Pardo o 424 kaektarya sa Inayawan. Kung ako ni, sa pagkikinabi sa telefono, si Garcia Nitugan sa Sunstar Cebu, nga itong Sabado, Oktober 7, ang gahin na 20, na 225 bilyones alang sa proyekto na lakip sa 2023 budget. Sa ito pa ang uproba na ni. Sa dihang ipangutana ba yun sa timelines, Garcia, wa mo tubag, wa mo hata o direct ang tubag, apan miingon na tumong sa syudad na mahuman ang proyekto sa labing madaling parahon. Matunia, na sa igayon na mahibalik ang budget sa general funds, i-appeal nila ang samang budget matag tuig hangtod magsugod ang konstruksyon. Anyway, Monique, kinahang na rin taong kayo sa mga kabos na binigil ka itong ipanggubak na ninyo na wapain tao ay kabarhinan, no? Kadtong mga kining mga nakalapas sa 3-meter easement. Mabita nag-iingon sila na may mga dato kayo diya na makabalhin anytime. Baka man hinong gubak. Pag yun ko yung nakitaan mo, binay mong giingon, sir. Pag yun, hantag ka rin ba pa? Pag yun nakitaan, di ba? Isang si Mayor Mike Rama, katong the latest. Ingon naman sa siya, na pa yung Gaisano Main? Paman, katong isgut siya sa Gaisano Country Mall ba? O yun marusap sa Country Club? Yan na isgutan ng Gaisano Main, katong, katong, anong as Mango Avenue, katong restaurant diya? Restaurant, parang iya sa Gaisano? Mango? Ah, Lighthouse. Lighthouse. O yan pa nang isagutan, nga huwag batiwas. O niya, kaya mga pata gawa na batiwas, kaya hindi pa natawas doon. Anyway, ato balikon nga, dili pwede nga mangayog uminto sa pritihan kung huwag mo'y fair hike notice. O, mamanig, klaro mo na yun ni Konsyal Maluka niya itong gahapon. Uh, kinahanglan na do not give fair hike notice. So, ang LTFRB, bihisugilog na ito sa mga drivers and operators nga pag-imprinta mo fair hike notice. Pwede na na mag-imprinta lang ang mga driver operators sa public utility jeepneys sa one peso provisional fair hike memorandum o gibutang sa dayag na bahin sa sakyanan alang sa fair matrix. Si Director Eduardo Monte Alto Jr., LTFRB, uh, uh, Central Visayas Chief, 
Mingon, na di na kinahanglan mo adto silang buhatan aron makuha og kopya sa fair hike notice. No? Maka-imprinta sila nining memorandum circular unya ibutang din ni on top of the old fair matrix. Anyway, kining 1 peso increase is just provisional. Pero balik ko na namo nga bisan og provisional ni wa magkinahanglan fair matrix apan nagkinahanglan og fair hike notice. Okay, klaro na tingali na. Unya, uh, kiding uh, moto, ang piston ba ito gihapon ganihan ako? Kung ito ang ipadayon? Ah, di ito piston, no? Katong yung kang ipadayon nila, katong tungon Manibela, sa... Manibela, sir. Sa Manibela. Ah, Manibela ito. Oh. Kaya tungon sa sa uh, corruption. Katong na-appeal ito sa kang... kang katong expose, katong pag... pag uh, katong corruption ni... 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 Uh, katong... <laughs> Chairman sa LTVRB. Kini karon ang, ang piston, purang hayan sa kung ipadayon nila ang ilahang kuan. Welga, nasa na ilahin sa welga. Ang ilang katarungan, rollback. Rollback sila na. O sa kalinder, sa mga grupo, sa mga drivers sa POJ, sa Subumingon, ipadayon ang ilang planong welga sa transportasyon ng buwala. Kung magpadayon pagsaka sa presyo sa gasolina, nga mo abot ang utsyan tama taglitro. Si Gregory Perez, chairman sa pagkakaisa ng piston sa buong ingon, na magdepende ang ilang desisyon sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina na alang kanila maka sa kita sa public utility vehicle ko POV, mga driver o operator. Sa una nga pagkikinabi kang Perez na itong September 19, yung butyag niya, ang ilang plano ng abunusan ng well gas transportasyon karong Oktobre Panwa gitino kung unsang gusto ang apitsa sa Oktobre. Giskot ang usan niya na nagpahigayin silang duha kaadlaw nga tigong sa dakbayan sa Subo uban sa mga kaubanang organizer sa piston ikan sa naglain-lain rin aron pangandaman ang umaabot ng mass protest. Kining desisyon na kabot man sa 11 kasi mana nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana o nagpatungang uh, kabalaka sa POG drivers o operators. Bisa na doon ni temporary yung kakupayan sa diyang ang mga ang mga kumpanya sa gasolina may paus-us o gamay sa mga presyo na itong September 26 apal sa October 3 ang mga presyo sa gasolina ni Saka na sa loob balik. Samtang ang mga kumpanya sa lana ni Saad at sa Nasod ni Paibaw kagahampong lunes October 3 ng patuman o dakong rollback sa presyo sa Petrolyo ning Adlawa sa ilang taksa-taksa ka-advisory sa Pilipina Shell, Sea Oil, Clean Fuel o Petrogas na kanayon na doon ay 2 pesos o 45 centavos matang litro nga pagkunhod sa diesel. Wow! 3 pesos o 5 centavos matang litro sa gasolina o 3 pesos matang litro sa gas kung kerosene. Kining rollback mo ilabing dako sa biyaging uh, lima kasimana. Ang clean fuel, mupatuman ang price adjustment sa alas uh, 12.01 karumunto. Samtang ang shell, mupetrogas o gasio, elipitibo sa alas ay sabuntag kaganina. Sabi ang isimana, ang presyo sa gasolina ni USO sa 2 pesos patag litro at panang diesel ni Saka inoon o 40 centavos patag litro. Si Rudela Romero, Assistant Director sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ni Igon, na ang pag-USO sa presyo ni Abot tungkol sa kahadok sa taas, na interest rate na nagkapaminus sa Panginanglan noon sa kalimutan. Amor, ipadayon mag nila kung bisan sa rollback na ipatuman. Ipadayon mag sa pistol ang ilang uh, pag-wilga. Uh, pag, uh, o niya, kining uh, duna sa chlorine nga ni Lee Kunokons, ang mga tripulante sa so ka roll on roll off ng barko na luwas human usa ka tangke sa chlorine na buslot human na huog samtang gikarga sa barko ang insidente naitabo mga alauna sa hapon ni Sabado samtang nangandam ang tripulante sa MV Filipinas Surigao del Norte alang sa Biay Pengon Kalbalo Pay Kalbayo City Samar si Coast Guard Station uh, Central Cebu Commander Mark Larsen Mariano ng kanayon so sa ka interview sa TV ang insidente na itabo unong ka oras sa so wa pa 
ang pagsakay sa mga pasahero sa deng ikarga ang mga kargamento. May gani, no? Kaya wa pa mga sakay ang mga, uh, pa, pa, mga pasahero. Iklaro ni Mariano nga usa lang ka cylinder sa liquid chlorine ang nalik so kuhay sa anong mga tao nga doon ay upat matunia why na hitabong pagbuto tungod kay wa mabuak ang sulanan o uh, barbulara ang nadaot. Actually, it's not an explosion. Kasi kung explosion, alam naman natin, may big bang sa si Mariano. Si Mariano ni Ngunos, ang barko na limpiog, nagabiya, human kini ni decontaminate. Si Senior Fire Officer Wendell Villanueva sa Cebu City Fire Department, pingon ng Bureau of Fire Prevention, uh, Fire Protection, uh, Special Rescue Force, Uban sa BFF Cebu City Fire Station Personnel of Emergency Medical Services may responde sa maong insidente. Balik sa takarong tawad tawad kong. Balik mo yung sa pipila ka pa yung umdom. Please stand by. Hello sa po Maayong buntag Pinoy Parang sa Los Cebu, may budag Pinoy, ito ay may balitay. Mukabat sa 800 pesos na usbaw sa binuan ng honorarium ang nagpaabot sa Clean and Green, kung CG, o Barangay Health and Nutrition Workers, BNHWs, sa Rakbayan sa Mandawe. Mandawe na ito, ito sa Pusiti. Tungkol sa nangungkong ordinansa sa Mandawe City Council, ang magsilbing ilang sayong regalo sa Pasko. Ang konseho na palabang sa ordinansa alang sa unang pagbasa at also regular section sa Mandawa City Council, Concession Hall, na itong lunes, si City Council or Chairman sa Committee on Budget and Finance, Emaline Marie Cortez Savra. Mingon, ang momento mulang kublang sa Agusto 1 hanggang sa Oktober 31. Ang mga honorarium, mubalik silang original ng katidad pagkahuman sa nasin para mo. Uy, sagot na ito. Ang mga trabahante sa uh, Clean and Green, naglangkob sa street sweepers, na nagtrabaho o naman siguro ng limpyong kadalanan sa tanang lugar at takpayan sa Mandawe. Ang mga BHNW, silbing frontliners, sood sa mga barangay, o naman siguro nga mahatag ang batakang serbisyo uh, sa panglawas sa mga lungsuaran. Ang mga rapahanti sa Clean and Green sa Nakbayan, sa pagkaroon na kadawat, na, 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 na kadawat og 2,400 pesos matagbuhan ng honorarium, samtang 3,300 pesos ang BHNWs. Dugang pa sa konseho, dugang pa ang konseho ni Pasar sa laing ordinansa sa unang pagbasa ng itong lunis. Pero pag ini di pag ini balaod ha kuan pa ni first reading pa manggali ni proposal pa proposal pa na ni pero at least dura mo mat matanaw i pressure nang inyo mga konsehal dia kining uh, unya di depende sa na sir kung na bay budget mo na na <laughs> pero ang akong ginutan ni ning madawi cons kay murag murag uh, ang, ang concern I even sa traffic kon kana lang kana lang bicycle lane ako nakita ko nga the most active to try to implement sa bicycle lane is Mandawi. All the others na nga togons, di na una. Kaya di ay gawahan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Iyang gawahan ng tarang local government units na magtinabangay aron makabot ang tinuod nga nasud ng kaumaroon. Kanindot pa minaw. Patil Garcia, nga tinuod nga doon ay develop nga mga dakbayan o mga lungsod at pandun na sa mga lungsod. Nag-classify pa ang 4th and 5th class municipalities tungkol kay ubus ang ilang ranking sa natan sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, and innovation. Muna yung pakipulong at sa 7th Asian Council Forum conference nga gipaigayon sa Subo ni Atumiyaging Simana. Ang mga conference kipasigudahan sa National Chapters sa Philippine Counselors League nga karon giduma nila ni PCL National Chairman Raul Coro. Ah, di na tayo siya kuwan? Di na tayo siya kuwan? Ah, di na tayo siya kuwan? 
akan kondek kang kang Franklin o kang kondek itu lain bentuknya ano konsihal satu city mana sir liga nama mga barang katung nasional ko aja katung liga nama mga barang ah liga nama mga barang gay liga nama liga nama mga barang gay chairman Raul Coro secretary general Gina Gulanis Perez the Department of Interior and Local Government. Ang kalihukan giho sa PCL Cebu City Chapter, ubusa ang panguni Cebu City Councilor ng PCL Cebu City Chapter President Joy Pesquera. Ang conference, gitambungan sa mga City Municipal Councilor ng gigan pa sa nangkalalang LGU sa Naso. Dapat karong tuiga, doon na sila'y delegate gigan sa Japan, Maldives, and Taiwan. Wow! Ito saan, napili sa conference and technical discussion sa mas kami danon sa sister cities relations, digitalization sa legislative procedures, o records, o tulo ka benchmarking visit. Ito saan yung kwan. Pero muraman o di gusto o kwan. Di gusto o digitalization sa legislative procedures sa katuwang ang ito ang mayor kay remember katok kang regular ng gusto niya ang bidding will be done through kwan dili dili iko an katong live stream wala oh. gi veto niya anyway si Garcia mi host sub so saka friendship golf tournament when a conference of ni uban sa NCR of Metro Manila PCL delegation sa ning bisita sila sa barangay Kamputaw ang home barangay sa bisi mayor aron mo donate og bagong 55 inch TV Ug sound system sa Kamputaw Elementary School. Ayay. Kinsa kayo mo lang sa rin? Kinsa mo lang sa rin? Kuan kuan? Kapitan? Sa asa siya. Sa Kamputaw? Katong mayor na ito sa Kamputaw. Murag di man pinayong lansar. Wa man pinayong lansar? Kinsa yung mayor? Ah, mayor katong kapitan? Ano ito? Kinsa man mo. Sa, sa, katong si, di ha pa si... Raymond Garcia, kinsa man itong kapitan? Hindi ko ka-remember. Basta ang kapitan ron si Ika Kadungo. Kadungo. Palimut ko sa kaputaw na. Anyway. Oh, Virginia Kadungo. Muna yung siya ikon. And someone from Kamputaw, all I can say is salamat good guy. Dahil siya pagulo sa PCL sa Bo City, regional chapters. Di ang kiniusaka kung siya siya ka ron ang pangulo sa Vice Mayor's League of the Philippines sa Bo Chapter. Executive Vice President of VMLP National. Ah, Vice Mayor's League of the Philippines. Vice Mayor's League of the Philippines. Okay. Arita sa uban nga hilisgutan mga higala. Kining kapin kunos 31 ka tunilada sa basura ang nakolekta sa clean-up drive sa buwaran o buwaran o isda o buwan, no? Dry fish production sa may Kinalumsan River between barangays Dulu, Fatima o Mambaling, Cebu City. And that was first, just the initial haul and a lot more things need to be done sa Subbu Bike Lanes Board Executive Bernard Maraasin. Siya man kong Subbo Bike Lanes Board Executive Director. Yung limpium sa swan. Anyway, a ton is equal to 2,000 pounds. Pero di pa kayo naghan ng basura dito, matod ni Maraasin. Who checked the area again yesterday afternoon. Despite the warning, gikan sa city government over the Buaran, ang maundapit, daghan niya po kayo mga basura ang panlabay dito. O doon na kaya po yung naghan kayo ng mga isda na hindi pa buwad dito. Si Marasi nang kanayon nga naglaom siya. Ang tanang mga departments, buta na ako sabi niya, we'll take action concerning the sanitary and health concern. Apart from the buwaran, there is also a taripapa nearby that is just as unsanitary as the buwaran itself. Ano yung tanang sabot niya, Subbo Bike Lanes Board. Executive Director. Baik lagi sudah tadi yang bangun. Mau tadi unahu ni tanau. Kaki di baik lagi sekarang tak kau kaita gasto ni. Perti tak kau gasto tu ada dong sekarang pak pinta pin pinta pin tal dia. Nengah pung kau dah nang kai si gimang lingsan sama ngah sama ngah mengah auto mengah motor wagi ngah mau agen ngah agen yang mengah 
Bangakuan, wa gi nang agi dia nga mga bisikleta. Naa sad oi, lain sikit men kang wa gi nang agi, naa sad nang agi, pero ang agi an sad sa uban. Aku aku kita bisikleta di agi ka well, ugna mo agi sulagma di ligyon yon nga ang itu mandawi kon, ang ilang gihimo. Mao nga uh, ilang ila nang naa nagi sila ordinary sa nga kining magbisikleta kada nga nga duna gi helmet nga dunay ko ankon sa murag dunay suga unya dunay na murag murag mga isulob nga nga dunay sa jacket or something ugonya gidahan mo agi gid sa bike lane ulto sa pagkaron wa pa sila mo wa pa sila manakop aron multahan but ang dili buagi ilang ilang tahon ilang sugtihan pa hitugon sa ordinansa Ug kana sa mga motor nga muagi or mga sakyanan nga muagi ila sa panahon nila sa inon nga dili na ni pagi aninyo kay para na bisikleta. That means they have started already sa information campaign aron pagpagamit ni anang maong bicycle lane. Dugay naman na pag pandemic pa, ug pa nila ana. Pero dinha to ako na bay gihimo ug nana. To be fair na asad, kay kana gong naa sa lay bike board. Oh, lay ang goran may lang ato kon. Because naman sa ubang mga areas din ito nga samok na ba? Ipanghawanan naman na din ha, dapit ang kanang sa tabuan. So I guess they also seeing the need nga i-implement na. Oh, asa ba din yung buwaran? Dili din yung da Prince Dagat? Aw, da Prince Apa? Ang ilang coverage sir, all over Cebu City man. So bisag asa pa na, can be bisag dulho pa, bisag mambaling pa, bisag sa tabuan. Basta ka ng mga areas nga high traffic, mausad ng ilahang um, tutukan yun para dili sad ma-samot kasamok. A representative from the Cebu City Health Department earlier joined the Coastal Board Management and the SBLB during the clean-up and warned the locals to take an active participation in cleaning it up. Uh, if, it, if this is the Coastal Management Board, mauni ang nigawas gahapon sad sa mga balita nga katung tapad sa buwaran katusang basurahan mao na ang gipalimpyuhan nila mm -hmm. so muna ato silang seminaron kay surely this will affect the livelihood now that this out in the media it should also help maintain cleanliness in the community once they were done in cleaning up in cleaning up the area they are also recommending for the strict monitoring of the river so that their set up, their efforts will not be put to waste to ba ni marasin Or again, ang better barangay enforcement on garbage disposal and collection is also expected. Another thing that should be given attention is the peace and order situation in the area, so that monitoring in the area will not be hard. Something aside from Kinong Lubusan River and Department of Engineering, together with the Cebu City Risk Disaster Risk Reduction Management Office, the Himusa Clearing Operations at J Pani Street of Saint Michael Village, Barangay Banilan. And clearing operation was made to unclog the area to allow better flu flow of water and avoid massive flooding in the area. I've been participating in this journey. How long have you been in the Bangan Sat? Onya, kining ang haze kuno kon. Di ano mo di haze di sa tuan. Pad padung nage na wag tang sa pipila kabahin. Ah di ay. Just over the weekend. Ako ka di parang yata. Until the result of the assessment, the Environment Management Bureau, KUNIMB, the impact and extent of the current haze, and Cebu City Government, PIRAG is a committee on environment, is still encouraging citizens to continue to take precautionary measure. Although Cebu City is not one of those directly and gravely affected by the haze caused by the forest fires in Indonesia, as Indonesia, good evening. Committee on Environment, Chair, Councillor Joel Garganila, Garganera, reminded Cebuanos to remain cautious. Pero kita, Cebu City, we are not spared. Maapil sa ta. O dulayo ra, but then again, if you notice, if you wake up early in the morning, makita ni mga sunrise, ang sun, puerting puaha. I've never seen as red as that. So maa ni Garganera. The only time I saw a sun as red as, uh, as that was in Guangzhou, China. Guangzhou is an industrial city, and of course, me produce pollution, not haste.
Since the Bucitico is experiencing haze, we can expect a gloomy environment as the sunlight couldn't penetrate enough to map up. Ogia Sanghi discouraged among citizens to initiate outdoor activities given the circumstances. For those who want to do so, they should do it with caution. Paliug lang, we should wear canning measures like sunglasses, kay mapuling ka sa hydrate, of course, kay lahi ning kainit karon. He also discouraged the elderly, especially those who are experiencing respiratory problems, to wear face mask. The committee is just uh, waiting for the assessment result of ENB and the DOST, which have sent out personnel to look into the quality. Hey, but building. Outdoors per me, we make a kita nini. Punya, mas my thing aling a kwan, mas my thing aling a atoning to mano no, do not give information campaign la la pad nini. Diba can him cut out pa kwan only love kwan goes kanang kanang sunglasses. That means thing ali ums nagit musur yud nagiting a bug musur and he goes, no? Kwan lang, kanang safety precautionary measure lang. Okay. Punya rita sekarang, lapilan nanti beauty beauty, kaya proud macam tadi ni. Ang Filipina aku no si Mary ni Gadiana Raman, mida ogs a 46 edition of Miss Universe representing Hawaii, lagi mo si Newport Pursuit performing art theater last night. India won first runner up, followed by Philippines, Black Sea, and Basco. I have very mixed feelings. I am proud, emotional, and honored at the same time. I have been competing for the last five years, sometimes winning and sometimes losing. However, I'll always look. I always took my loss, a stairway to success by not giving up and by working harder toward my dream to win one of the most prestigious titles in the pageantry. Smatni Mirani. 46, Mrs. Mrs. Nisiang Constitution University. Ini ang mga Miss Miss. Kanining mga Minyo, no? Okay. Munya, di ano sa ning warning sa mga substantial decors. Kay Pasko naman. Munya, kay Bawa naman ko. Gusto kayo tapang marit na ng barato. Ano na at mga tabi-tabi. Pero kining naginot, naginot. Quality. Ang quality ni Ana. Kita kay naginoton. Kay ining kasunog. At again, it's not that one of the things that we have done in the Cebu City Fire Department, we have done in the public, we have done in the public, we have done in the standard Christmas decorations. And the Pama Ba Cebu City Fire Office, Senior Fire Officer 2, Wendell Villanueva, and that's it. If you have done in the public Christmas decorations, they have assured us that it is an import commodity clearance and Philippine standard mark to ensure the quality of the product. Because they're not going to be able to print them. Print them. Oh, good. The other ones are going to be fake items. It's going to be fake. 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 Christmas decorations on the sidewalk. It's going to be fake. It's going to be fake. If it's going to be fake, the wires of series lights are going to be fake. Kunya ni pis kayo dali isang mo init, inig init, na emulanay dayon ang lanay at tumutug pas dali sa dali ng masunog sa sofa, Christmas tree ang posible ni ana dakong sunog ng mitabo. Sumat ni Villa Nueva also sa sa ng ang Christmas decorations should not be overused and limit the time their use so as not to overheat. Bitaw ang uban gud ni ana itusluk nila mo kalimtan lang kon sa the whole day mo sigano. Ang magbantay ta, mag-amping ta, huwag malikayan nato ang disgrasya sa pagsugat na ito sa Pasko. Labi na gano'ng gabi, imong nang ipaslak na gabi, iyan pabuntagan ni Mustanan, niya matuhog ka, muna yung kuyaw. Meanwhile, ang CCFO Director, Superintendent Ronaldo Enoch, may order sa iyong mga sakop na magbutang na o decoration sila hang sa fire stations. Oh, yeah, doon na sila mga lantern, doon na sila yung bilhin contest, 
refill the spirit of Christmas. Aside from this, they also have a gift giving to children. What again in the candidate, it's Pasco. When you are killing bike the bike the Kay Akokons, I am really following up this killing, killing Pagkon Kuan and bike Kay Akokon. I miss otherwise. Kundi yun ato ba patuma na kung unang undang unta lang ng pag pagkuan pintal pintal kaya ako man kastuan. Aside from local government efforts, ang 2023 National Bicycle Day Awards in Iloilo City later this year also has a community recognition component in honor and celebrate individuals and initiatives that have significant contributions in promoting active transportation and recycling culture without uh, within their communities. Can you see Paul Villarete? Mas mining mo model ni ni kay dugay na kun siya kons. Siguro ka to nagka nagaabot man mo na ati kay sa City Hall no. Oh, nya bisikleta man kun siya kons. Yes. A component is expected to highlight the diverse range of people and efforts that play a pivotal role in advancing bicycling and its associated benefits. Do not lie in individual categories and initiatives that will also be awarded. Along the individual categories, there is a recognition at stake for a notable public official, competitive cyclist, Counter a commuter cyclist, leisure cyclist, or storyteller. The notable public official toward recognizes a public figure was actively supported and advocated for policies, infrastructure, or initiatives and enhanced uh, cycling accessibility, safety, and awareness in the jurisdiction. A competitive cyclist, on the other hand, honors an accomplished athlete who has excelled in competitive cycling competition, and serves as an inspiration for aspiring cyclists and enthusiasts. A commuter cyclist, on the other hand, is an acknowledgement to an individual who consistently utilizes a bicycle as their primary mode of transportation for commuting. Akin eh, mahimu sa karedere si ko. Kwan, Paul, Villarita. Reducing carbon footprint and promoting sustainable mobility while the leisure cycle celebrates an enthusiast who has shown dedication to recreational cycling and has encouraged others to explore the toys of leisurely bike rides a storyteller recognizes those who uses their platform to share inspiring narratives and raise awareness about the positive impact of cycling on individuals and communities. So, maganaan eh. Ang bot, kung say ma-kwal sa Tegasugbo ni Tegasibu City ni ni. Naot pa nga, little by little, karoon ato nang ikwan. Ato na yun nga i-encourage nga itong mga kaisunan ha, nga mo gamit na yun itong mga bike lane, yun nga. Ato sa nang ikuan. Atong kiling mga categories of cyclist, by cyclist. Atong paibaw nila. Doon na di ay mga awards ni mga inini. O diya, kiling ang kuan ko na kong Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia. I-editan na rin ko sa kawa man si ikuan. Say acting mayor. Say acting mayor. Take time to reflect. After city administrator Colin Rosell declared the final quarter of the year as the most crucial one, we are in the last quarter, and we know what it means when it's the last quarter, especially in the game of basketball. October, November, December. You know already what will happen. Sebab dia rasa elok nanti untuk minggu sah flag sharing raising. Aside from evaluation plans, evaluation plans, projects, and programs, along with budget concerns for next year, and city government is also bracing on much needed right sizing. Mesti nampak. Kalau ni kita tung 
Pilak to kabuk tang tak kun sa bentausan. Mo kay fresh me na may hamil lang. Ana, it takes a lot of preparation. We ask for guidance from above. Preparation entails a lot of job. The mayor has been downloading a lot of tasks. Let it be a reminder, be a reminder that we are given the chance to be of service. Sometimes, Si Garcia, who is now acting as mayor, also echoed Rosel's statement and told employees to continue the good work that we are doing. Talking about basketball, Attorney Rosel was mentioning that it is the last quarter of the year. I think we should reflect on what Michael Jordan said. And he said, talent wins, Ga uh, talent wins games, but teamwork wins championship. Okay. Sige. Hello, ita. Tara, pantay pa lang ko. At ipadangat ang gaan dami ta tayo dodo ano yung pulong o kinabuhi. Matagbinuhat, tunay konsensya kung kinay mo ang iyang giya sa pagila sa usto o sa iyo. Sa kiniladman sa iyong konsensya, ikaw matok mo gayon sa paghimo o mayo o sa pagdikay sa lotan. Bo sa may nung danon na pagpamati gayon kung unsay gisulti sa iyong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, Guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa unong Pedro 3.16 ng ingon, Batuni ang malinis na konsensya. Sa matagigayon nga kita, mubaliwala lang sa atong konsensya ang atong kasing-kasing mahimong tika. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat o dautan. Sa uno, Timoteo uno, di sino'y binag-ingon. Huwag pa dayon sa iyong pagtuo, huwag malinis na konsensya. Ang ginagmay ng asala, kung magpadayon, makahmug na o dakong ka daw sa iyong kinabuhi. Hangtun nga maglisod ka na sa pagbangon, huwag dili na mausap pa ang mga pangitaw. Busa may nung danon, ang pagpangayaw kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kaya siya ang magtudlo ka nimo sa gusto nga dalan na ngayong subay. Mga ikson, mo kini ang pulong na maghatag ka na ito giya sa itong kinabuhi. Pagampok kita. Lagi ito naman, maglisod kami pagbuntog sa sala ng kanunay magsunod-sunod ka na mo. Apag nasayo kami na sa among pagduol ka nimo kami, dili ni mo pasagdan. Ugi mo kaming tabangan nga magbadawon. Kinintana na mong ipangayop, minagi sa mong bugtong anak na si Sokristo. Amen. Ngan sa mga sana, Espiritu Santo. Ang pulong mo ang iwag sa galang ko Pulong ang kinabuhin ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Korg sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Na naidayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Edgar, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ang diri sa studio, si Ferdix, Derek, Jenny. Ako si Maluy na Kando Tabar. Ako sa Asmani Del Santos Rabacal. Hello, Cebu, my Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello.